அந்த விளம்பர நோட்டீஸ் கொடுக்கும்போது எல்லாரும் போயிட்டு போயிட்டு ஓடி வந்து வாங்கி வாங்கிட்டு வருவாங்க ஆனால் அப்பா மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வீட்லேயே உட்காந்துருப்பாருங்களா அப்போ எல்லாம் பார்ப்பாங்க அந்த டீச்சருங்களாம் என்னடா மணி மதிவானன் மட்டும் வெளியிலேயே வர மாட்டான் வீட்லேயே இருக்கிறான் வந்தான் படிக்கிறான் படிச்சுட்டு வீட்லேயே இருக்கான் மற்றவங்க எல்லாம் வந்து இது மாதிரி சு சுற்றிக்கிட்டு குழந்தைங்களுக்கான ஒரு இது அவங்ககிட்ட இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு இந்த இத்தனை இந்த மூணு மாவட்டத்தில் எந்த கிராமத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்குமே வழி இல்லாத ஆமாம் வசதியே இல்லாத இருக்கிற இடத்துல போயிட்டு கிளினிக் வச்சு அங்கே தாங்க அவங்க கிளினிக் பண்ணிட்டு இருந்தார் திருவலத்தில் வந்து மா ஒரு மௌன சித்தன் சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்கிறாருங்க அவர் தாங்க ஐயாவுக்கு வந்து சன் சங்க கட்டுறதுக்காக ஒரு மாதிரியாக இருந்தார் ஐயா வந்து அவங்க அலோபதி மருத்துவம் எம்பிபிஎஸ் எஃப்ஆர்சிஎஸ் முடிச்சது சித்த மருத்துவம் பண்ணும்போது எனக்கு பீச் போட்டாங்க சர்டிஃபிகேட்லாம் அப்படின்னு வேண்டுபட்டு நான் உண்மையாக இப்போ இல்லறத்தில் இருந்து துறவரம் வந்திருக்காங்க நீங்கள் இப்போ வந்து சின்ன குழந்தைங்க வீட்டில் வந்து எதுக்கு இல்லை இப்போ உங்கள் அம்மா இவங்கெல்லாம் வந்து இது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன குழந்தைங்களை விட்டுட்டு துறவரம் போகிறீங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன ஒரு அன்னதானம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அம்மா என்ன சொல்கிறேன் டைம் ஆயிடுச்சிங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே இருக்க முடியாது ஏன்ட்ட ஃபுல்லாக முந்திரி காடுங்க அதனால் இங்கே இருக்க முடியாது நம்ம கிளம்பலாம் வாங்க வீட்டுக்கு போகலான்னு சொல்லி சொன்னார் சொன்னோடனே அப்பா என்ன சொல்லிட்டாரு இதுக்கப்புறம் தான் மா நாடகமே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாருங்களா சித்தர்கள் திருவடி இணையதள வலைக்காட்சி மூலம் வந்திருக்கோம் நாங்கள் சித்தர்களுடைய சேவைகள் சித்தர்களுடைய அதிசயங்கள் இதெல்லாம் வந்து வெளி உலகத்தில் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த சேனலில் வந்து நான் வச்சுருக்கோம் சித்தர்களுடைய உண்மையான நோக்கம் என்ன இந்த 
புண்ணிய பூமியில் எதுக்காக அவங்க வந்திருக்காங்க அவங்களுடைய நோக்கம் நிறைவேறுச்சா அப்படிங்கிற ஒரு பயணத்தில் தான் நாங்கள் இருக்கோம் அந்த வரிசையில் இன்றைக்கி நாங்கள் திண்டிவனத்தில் அதாவது விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் வட்டத்தில் இருக்கிற இந்த ஊரில் இருக்கிற ஐயாவுடைய ஜீவ சமாதி இருக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டோம் ஸோ ஐயாவுடைய பெருமைகள் பற்றி கேட்கணும் அது வெளி உலகத்தில் உள்ள அத்தனை பேருக்கும் சித்த நடிகர்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்துருக்கோம் நீங்கள் யார் உங்கள் பேர் என்ன ஐயாவுக்கும் உங்களுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு சொன்னால் நல்லா இருக்கும் என் பேர் வந்து சக்தியஸ்வரூபன் சார் ஐயாவுடைய சின்ன பையங்க நான் ரெண்டு பேர் அண்ணா ஒருத்தவர் நான் ஒருத்தவருங்க மணிகண்டன் சொல்லிட்டு அவர் இப்போ நான் என் பேர் சக்தியஸ்வரூபன் சரிங்க இப்போ நான் இயற்கை மருத்துவம் பண்ணிட்டு வந்துட்டு ஆமாம் ஆமாங்க இப்போ நாங்கள் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் ஐயாவும் சித்த மருத்துவத்தில் ஏதோ இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டோம் நீங்கள் இயற்கை மருத்துவம்ன்றீங்களே என்ன வித்தியாசம் இல்லை இல்லைங்க அப்பா வந்து அவர் எம்பிபிஎஸ் எஃப்ஆர்சிஎஸ் டாக்டராக இருந்தவருங்க எம்பிபிஎஸ் வந்து மதுரையில் முடித்தார் எஃப்ஆர்சிஎஸ் வந்து லண்டனில் போய் முடிச்சுட்டு வந்தார் லண்டனில் போய் முடிச்சுட்டு வந்தார் முடிச்சுட்டு வந்து அவருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன வயசில் இருந்தே ஆன்மீக ஈடுபாடு அதிகங்க அதனால் அவர் அப்பயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சாவது படிக்கும்போது அப்போ என்ன பண்ணுவார்னா பசங்க எல்லாமே வந்து அப்போ எம்ஜிஆர் சிவாஜி தாங்க ரொம்ப ஃபேமஸாக இருப்பாங்களாம் அப்போ எல்லோரும் அந்த படம் படம் பண்ணும்போது விளம்பரம் நோட்டீஸ் கொடுப்பாங்களாம் அந்த விளம்பரம் நோட்டீஸ் கொடுக்கும்போது எல்லோரும் போய்ட்டு போய்ட்டு ஓடி வந்து வாங்கி வாங்கிட்டு வருவாங்க ஆனால் அப்பா மட்டும் பார்த்திங்கன்னா வீட்லேயே உக்காந்துருப்பாருங்களாம் அப்போ எல்லாம் பார்ப்பேன் நான் டீச்சருங்களாம் என்னடா மணி மதிவானன் மட்டும் வெளியிலே வர மாட்டான் வீட்லேயே இருக்கிறான் வந்தான் படிக்கிறான் படிச்சுட்டு வீட்லேயே இருக்கான் மற்றவங்கெல்லாம் வந்து இது மாதிரி சு சுற்றிக்கிட்டு குழந்தைங்களுக்கான ஒரு இது அவங்ககிட்ட இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு அப்பாவை பற்றி கொஞ்சம் இது பண்ணிட்டு அவர் என்ன தான் பண்ணுறான் போய் பார்ப்போம் வீட்டில் முன் பார்க்கும்போது வள்ளலார் ஃபோட்டோ விவேகானந்தர் ஃபோட்டோ அது மாதிரி ஆன்மீக ரீதியான ஃபோட்டோவே மாற்றி வச்சுக்கிட்டு அவருக்கு அவங்களுக்கு அவரோட பேர் வந்து மதிவானன் மதிவானனுங்க ஆமாங்க அவர் துறவரம் ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் தான் துறவரம் எத்தனை வயசுக்கு அப்புறம் துறவரம் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் துறவரத்துக்கு வர எண்பத்தி ஆறு ஆமாங்க அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் பிறந்தாருங்க முப்பத்தி நாலு ஆமாம் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கணும் ஓகே அப்போ அவங்க வந்து இப்போ எஃப்ஆர்சிஎஸ் முடிச்சுட்டு மதுரையில் தான் வந்து அவங்க வந்து வைத்தியம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆஹா எம்பிபிஎஸ் வந்து மதுரையில் முடித்தார் எஃப்ஆர்சிஎஸ்ன்னு லண்டனில் போய் முடிச்சுட்டு வந்தார் முடிச்சுட்டு வந்து தமிழ்நாடு இப்போ நம்ம விழுப்புரம் மாவட்டம் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் அந்த பார்த்தீங்கன்னா கடலூர் மாவட்டம் இதில் வந்து ஒரு முப்பத்தி நாலு கிராமத்தில் வந்து அவர் டாக்டராக இருந்தார் ஆமாம் அது எப்படின்னா அவர் தனியாக கிளினிக் வச்சாருங்க அவரே த கிளினிக் வச்சு ஒரு ஒரு கிராமமாக இந்த இத்தனை இந்த மூணு மாவட்டத்தில் எந்த கிராமத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்குமே வழி இல்லாத ஆமாம் வசதியே இல்லாத இருக்கிற இடத்துல போயிட்டு கிளினிக் வச்சு அங்கே தாங்க அவர் கிளினிக் பண்ணிட்டு இருந்தார் சேவை செய்ய அலோபதி தான் பண்ணிட்டு இருந்தார் அலோபதி தான் அப்போ பண்ணிட்டு இருந்தாருங்க ஆமாங்க அவங்க சித்த மருத்துவத்துக்கு எப்படி மாறினாங்க இல்லை அவர் துறவரம் பூண்டார் பார்த்தீங்களா சரிங்க அப்போ தாங்க அவர் சித்த மருத்துவத்துக்கே மாறுறாங்க அது வரைக்கும் துறவரம் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க இல்லறத்தில் இருந்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் எந்த வருஷம் இத்தனை வருஷம் இல்லறத்தில் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ துறவரம் வந்தாங்க எனக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு வயசு இருக்கும் அண்ணனுக்கு வந்து ஒரு நாலு வயசு இருக்கும் அப்பதான் அப்பா வந்து துறவரம் வராருங்க வீரசிங்க குப்பம் சொல்லிட்டு அந்த ஊர்ல தாங்க துறவரத்துக்கு குருநாதர் யாருன்னு சொல்ல முடியுங்களா அவருடைய குருநாதர்னா சனன் சாக்க கட்டிக்கிட்டதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு குருநாதரா இருந்தவர் வந்து திருவலத்துல வந்து அவர் மௌன சித்தன் சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்கிறாருங்க அவர் தாங்க ஐயாவுக்கு வந்து சனல் சங்க கட்டுறதுக்காக குருநாதராக இருந்தார் மீதி ஆன்மீக ரீதியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில விஷயத்துக்குலாம் அவரே அவருக்கு அவரு அவருக்கு அவரே குருநாதர் ஓகே சரி இப்போ மௌன சித்தர் அப்படின்னு சொல்லுறதுனால பேச மாட்டாங்களா ஐயா ஆமாம் பதினஞ்சு வருஷம் மௌன விருதாக இருந்தாருங்க அதுக்கப்புறம் பேசினாங்களா ஆ அதுக்கப்புறம் பேசினார் அதுக்கப்புறம் அப்புறம் மறுபடியும் மறுபடியும் மௌனம் ஆரம்பிக்க பார்த்தா துறவரம் இது ஜீவ சமாதி அடைஞ்சிட்டார் இப்போ நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் ஒரு விஷயத்தில் ஐயா வந்து இது மாதிரி அவங்க அலோபதி மருத்துவம் எம்பிபிஎஸ் எஃப்ஆர்சிஎஸ் முடிச்சது இந்த சித்த மருத்துவம் பண்ணும் போது எனக்கு பீச் போட்டாங்க சர்டிஃபிகேட்லாம் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன் அது உண்மையா ஆ ஆமாம் ஆமாங்க இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு துறவரம் கொண்டார் பார்த்தீங்களா அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஆங்கில மருத்துவமே வேணாம் அதால் படித்த சர்டிஃபிகேட்டும் தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு அப்போ எரிச்சிட்டு தாங்க துறவரத்துக்கே வந்துருங்க ஆமாம் 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 அந்த அலோபதியே வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு ஏன்ட்டா கடவுள் நம்மளுக்கு படைத்தது வந்
ஒவ்வொரு நாளைக்குமே எலுமிச்சம்பழம் அளவுக்கு களிமண் சாப்பிடுவாங்க இப்போ இல்லறத்துல இருந்து துறவரம் வந்திருக்காங்க நீங்க இப்போ வந்து சின்ன குழந்தைங்க வீட்டுல ஒண்ணு எதிர்ப்பு இல்லையோ ஐயோ எதிர்ப்புன்றது அதிகமா தாங்க இருந்தது ஆமா ஆமா இப்போ உங்க அம்மா இவங்க எல்லாம் வந்து எப்படி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன குழந்தைங்களை விட்டுட்டு துறவரம் போறீங்களே அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கண்டிப்பாக அன்னைக்கு நைட்டு வந்து விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு தான் அப்பா துறவரத்துக்கு வராருங்க அன்னைக்கு நைட்டு நான் அப்போ சின்ன பையன் எனக்கு தெரியாது அம்மா சொல்லி தான் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் சின்ன குழந்தைங்களா துறவரம் போடுறாங்களே அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஆக்ரோஷமான கண்டிப்பாக 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 அன்னைக்கு வந்து என்னாச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு அஞ்சு மணி ஆயிடுச்சுங்க அம்மா என்ன சொல்லிட்டாங்க டைம் ஆயிடுச்சு நம்ம அன்னதானம் போட்டதுலாம் போதும் வாங்க கிளம்புவோம்னு சொல்லிட்டு அதான் விநாயகர் சகர் அன்னைக்கு வாங்க நம்ம த அன்னதானம் போடணும் சொல்லிட்டு குடும்பத்தோட ரிலேஷன்லாம் கூப்பிட்டுட்டு வந்து உக்காந்து வீரசிங்க வீரசிங்க கூப்பன்னு சொல்லிட்டுங்க அங்கே தாங்க அப்பா வந்து துறவரம் ஏற்பட்டார் அந்த தங்கும் விநாயகர் கோவில்னு சொல்லிட்டு அந்த கோவிலில் தான் ஒரு அஞ்சு மணி வரைக்கும் எல்லாருக்கும் சமைச்சு சமைச்சு பெரிய அன்னதானமே போட்டாருங்க அன்னதானம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அம்மா என்ன சொல்கிறேங்க டைம் ஆயிடுச்சிங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே இருக்க முடியாது ஏன்ட்ட ஃபுல்லாக முந்திரிக்காருங்க அதனால் இங்கே இருக்க முடியாது நம்ம கிளம்பலாம் வாங்க வீட்டுக்கு போகலான்னு சொல்லிட்டு சொன்னாருங்க சொன்னோடனே அப்பா என்ன சொல்லிட்டாரு இதுக்கப்புறம் தான் மா நாடகமே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாருங்களா பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை அன்புடன் குன்னு வணக்கம்